。都这会儿了，我看他们是不会来了吧？哎呀，看来这雷子峰也就是个营养辣枪头啊。算了，叫弟兄别等了，走走走走。哎，来了，来了。猴子，没问题。最近吃吃的不少啊，那可是。快了吧？快到了吧？快快快了！快，叫兄弟们躲起来！快快快快快快快快快！哎，到了，兄弟。侄儿，叔，来的够早的。叔，您来的可够晚的。货都带来了。嗯，打开了。哎，叔，不好意思，<笑>你现在是越来越有出息了啊。别介意，那亮亮您的硬货吧。行，到你了，打开吗？别跟你叔玩花样，你也知道你叔是干嘛，要你小命，跟放屁似的。叔，我哪敢呢？来。枪，您可以拿走。不过那黄金，还有车上那位兄弟，得给我留下。你说什么？大声点，叔，您就别瞒我了。那位兄弟就是皇军通缉的要犯雷子峰吧？你是坏事干多了，把脑子给干坏了吧？敢管你爷！雷子峰。你也算是条汉子，怎么着？说句话吧。没错，我就是疯子雷。怎么着了？雷子峰，你已经被包围了，乖乖束手就擒吧。哈，龟孙子，跟大爷我玩花样似的。哎，别动啊！你一动，他们就把你打成筛子。雷子峰，你可千万别怪我，要怪，你就怪我叔，他告诉我的。放你个屁！雷爷，这这这不关我的事儿啊。我当然知道不关你的事。你有没有看见在他身边这小子？你还记得吗？上回我就跟你说过了，要是让我看到你当鬼子的走狗，我就杀了你。雷子峰，我记得。我记得真真的，您确实说过。可如今，您是虎落平阳，被犬欺呀！你凭什么要我的命啊？就凭你那根手指头！对。这么这么了？
二十岁的老娘，下个没断奶的孩子，你你饶了我吧！放放屁！你们条条里规定的，对呀，一枪劈劈了。哎哎，别别别别别别，来来来，黄金你拿走，枪枪你拿走，只要你饶了我这条命，以后我给你当牛做马。听大圣，你听着，金子你留下，枪我带走。往后我们的买卖照做，但是如果你再耍什么花样的话，那就别怪我。哎哎哎这人手里的东西还不错，这有钱能使鬼推磨。现在纸币啊，比兔子还毛，拿在手里不踏实。只有真金白银啊，才是硬通货。这丁大圣啊，是明白的很呢。雷爷，咱现在有了这么多枪，可拉来的人没几个呀。现在有钱有枪啊，你也怕人不跟我走？那咱又能拉大旗立山头了，不用跟那土八路刘建功混在一块了。咱们打，咱们打，他们打，他们多多好啊！你以为单靠这几条枪就能称霸一方了？现在山寨没了，以前的防御工事也都没了。要像以前那么干的肯定是不行的。现在跟八路战士合作，只要他们听咱们的，打打鬼子也没什么不好。可八八路那规矩忒多了，我这孙猴子就怕带着紧箍咒，这这这这头头疼，头疼啊！你蛋疼你也得受着。雷爷，我看你是少不得上官大吉。<笑>我看你是早抽了吧？啊，不不，你早抽了。是是是。雷兄，探长，嚯，这么多枪，哪儿弄来的？哼，刘连长，这送死了骆驼的弼马大。我们胡压峰山寨虽然说被鬼子给炸得稀巴烂，但这区区几百条枪，我们还是有的。我看不对吧？我怎么记得你的山寨里可都是美式装备，可是这儿的却都是三八大盖。哎，我知道，我知道。哎，刘团长，这些个枪啊，是雷子峰从伪军手里买来的。嘿，你个吃里扒外的东西！天生就是做汉奸的料，谁汉奸呀、啊？说你呢！哎，好了，石头，咱不管这枪是从哪儿弄来的，到了咱们手里面，那同样是打鬼子啊！哎，对，打鬼子。哎，等等等，什么叫到咱们手里啊？啊，这枪只给我们自个儿人用啊？是啊，你们八路要用的枪，自己想办法。雷子峰，你怎么耍赖皮？谁耍赖皮的？那既然要比赛嘛，就按照规矩来呀、啊。谁让我是土匪，你是八路啊？啊？八路怎么了？八路怎么了？哎，当然，这输赢全凭本事。我们从来没有想过不劳而获。我们八路手里的枪，一向是从鬼子手里面给抢过来的。哎，这就对了，这才像是八路应该说的话啊。既然如此，我雷子峰今天就在这里立下一个誓。不管将来谁输谁赢，这些枪都归将来那个队伍的。好，好，好，好！哎呀，这这这不
合适啊，这不不报个屁也不啊？怕什么呀？咱有这么多枪，你怕他赤手空拳的？是，雷兄，是条汉子。别杀我，我把你赔赔了去。想给？别别别，凭什么给他？给他呀！我还不要了呢，我还不给了呢。破枪谁稀罕呢？德行！你还真别小看这破枪呢。你不是要跟阿福学枪吗？你整天抱着那条竹竿的。能变成神枪手吗？哎，没错，雷爷说的对，反正啊，都是打鬼子用的。石头，来拿着、哎。石头，拿着石头。听雷爷的，不拿白不拿，你不在乎这条枪。哎，好嘞。哎，你给我拿回来吧你。哎，雷兄，我有事情找你商量一下。跟我走吧。阿五哥，你你看这枪是这么使吧？我说过不削就不削，你怎么还来、啊？嘿，还说不得了！阿福，这小子坚决不能收啊！什什么东西？是从哪得到的？太君，这笔黄金真的是我做正当生意赚的呀！看来，你把钱看得比生命还重要必要提醒你一下，黄金的侧面刻的是日本，说明这批黄金是属于我们大日本帝国的，就是失事飞机上搭载的那一批。你从哪得到的？哎，太君，太君，我不知道啊，我真的不知道。你还是不说吗？太君，说。好，好，好，好，我说，我说，这批黄金是我从雷子峰那儿抢来的。炮楼顶端有三名狙击手，中间一层有两个机枪口，配备重机枪；底层有六个机枪口，配备两挺轻机枪。炮楼外有两个巨马，一挺重机枪，两挺轻机枪。据我的估计，每个炮楼里的伪军人数至少六十人以上，比我们想象中的要多出一倍。其他都好办。中层的两挺轻机枪角度太掉，我没有把握看到机枪手。而那三挺重机枪覆盖面积大概在两里左右。长官，你看，这片开阔地没有任何的隐蔽物。如果我们想打下这座炮楼，如果没有重型武器，恐怕很难做到。那天，那天皇军攻陷了霍亚峰山寨，我在山底下又碰着雷子峰他们了，我跟他们枪战，他们被我给打跑了，就把这批黄金给留下了。我真的不知道是皇军的呀。你是说，雷子峰还活着？是是是，千真万确。
好吧？我没事儿。多长时间了？已经两个多时辰了。石头，你已经超过上回的时间了。要不，你先把枪放下来休息一会儿吧。反正没人监视你，等阿福哥回来了，我不会告诉他的。不行。要学真本事，绝不能骗自己。不行就别硬撑着。我我没事的，我已经能超过三个时辰，到时候你可别反悔就成。石头，好样的！你放心吧，我一定会给你当证人。努力啊！马上通知黄协军镇守的所有炮楼，从今日起严加盘查。遇到可疑人员，就地枪决。宁可错杀，不能放过。如果有什么闪失的话，哎，好，我我明白了，明白。滚！谢谢太君。滚！谢谢太君。雷斯方军还活着，那密码机跟密钥本一定还在他的手里啊！应该不会。那天我们亲眼看见，他把密码机放到摩托车里，摩托车坠下悬崖，发生了剧烈的爆炸，密码机也应该一起被毁掉了。可是我怕万一……没有万一。这件事情我已经上报了总部，有什么万一的话？你我的脑袋都要搬家，你明白吗？嗨，明白了。我和阿福探查了附近的几个炮楼，情况基本一致，明显的发现，每个炮楼里的人数比原来都增加了许多，而且武器，不论是从质量上还是从数量上，都比原来有了较大的提升。我估计，这次鬼子在兵力不足的情况之下，退守势力范围，将优势的兵力退守团城。鬼子虽然退进城里了，但是炮楼上的伪军却一点没有发现。哎，你说有没有可能把鬼子给诱出炮楼，或者我们化整成送粮的百姓混进炮楼去啊？据我们的观察，他们加强了防范，粮食。是由伪军亲自押送的，而且每次押送的数量众多，足够他们吃上一个月的。看来啊，这帮白狗子是打定主意要做缩头乌龟了。<笑>如果这伪军只是龟缩在据点里面，只守不攻的话，我看以我们目前的实力，想拿下他们着实不易啊。那就让他们再逍遥几天吧，等咱们扎够了人。再给他们点厉害瞧瞧。嗯。走吧，开始吧。哎，咱就这么着了？这什么时候开始变得婆婆妈妈了？啊，说干就干啊！咱咱就这么点东西，万一，万一没有万一。弟兄们，开始行动。好，好了，兄弟们，开始吧。哎哎哎。每家每户门口放一把啊！好嘞，好嘞，放一把。
门口啦。啊哎，徐总，你上了。哟，谁呀？嗯，乡亲们，我雷子峰承诺大家的枪已经送来了。如果大伙愿意跟我走，把枪收回自己家里。从今以后，有福同享，有难同当，大伙一块打鬼子！爷、哎、爷，就几户人家拿了枪，其他人不出来。先让大伙再考虑一天吧。咱们走，咱们走，枪枪不要了？怎么不要了？多多可惜啊，真金白银换回来的。可惜个屁呀、啊！走啊！不是走！这快点，快点，快点！枪！我走呀！我们先学第一句，先听一下。起来，不愿做努力的人们，预备，唱。起来，不愿做努力的人们。大家不要着急，把音调给唱准了，一字一句的唱。我们大家一起来唱，预备，唱。起来，不愿做努力的人们。爷爷，他们把枪都还回来了，少了几把，一共少了十把。那还行，猴子，哎，把楼敲起来。好。嗯、乡亲们听着，只要大伙今天加入我雷子峰的队伍，我们不但发枪，还发十块新大洋。我们万众一心，好的，天天好过。非常好，这首歌叫做《义勇军进行曲》，这是一首在我们解放区人人都会唱的歌。如果大家喜欢的话，就把这首歌交给其他的乡亲们，大家一起唱，好不好？好。下面就请我们的刘团长给我们讲讲什么叫做共产主义。走走走走，看不见，就是看，就是啊，他有几个呢？走走走走走，来来来。我那车这么胖了，我死了，再也不会被鬼子欺负了。好，乡亲们，我问大家，你们知道什么是布尔什维克吗？不知道，你说的这个是什么布啊？呃，这布尔什维克不是布。那啥那啥？呃，反正不是布。<笑>呃。这布尔什维克呀，是句俄语，它的意思是多数派。如果要跟你们走，真给我谢谢大洋。废话，这大洋就摆在这里，拿不拿就看你自己了。
等一下，那唱完一个，我我我我唱完一个吧。还真是真打人啊！哎，叫什么名字？我叫刘三牙。行，林总，把名字记下。好。猴子，帮忙。哎，其他人领来钱就过来发枪。哎，来来来来！这多数派，简单的说就是，大多数人，在我们中国，就是像你、我一样的人。那就是指穷人了，也可以这么说。除了穷人之外，还有拥护马克思列宁主义、同情贫苦大众的知识分子、工人阶级和广大的劳动人民。什么是马？什么主义？是马克思列宁主义。检查一下你们的枪膛，来的时候瞄准一下。人了，没了，几个了？哟，有十几个了。猴子哥，咱们哪来的这么多钱啊？我记得当时从山寨出来的时候，没有这些呀、啊。有钱多好，有钱才有肉吃，对吧？你就知道吃。胖哥，看你现在又白又胖的，你猴子哥当时把你煮了下酒喝。嗯，姐姐，他吃。猴子哥，你别吓他了，他还小，不惊吓。玲珑，不是跟你说过了吗？就管我叫哥，别猴子哥，猴子哥的，怪生分的。啊，这马克思和列宁是两个人，他们是伟大的无产阶级革命导师，他们的主义就是人民当家做主，要建立一个由我们穷人。当家做主的国家政权，我在我自己家都做不了主，还给谁做主啊？<笑>大家不要笑，给自己呗，是自己给自己做主。这在城里买的甜饼，你一块儿，胖哥一块儿，啊、<笑>把你急的啊！小孩子就得多吃，长身体。看你这个，胖墩都快超过你了。甜饼。好久没吃了，以前都是俺娘给俺烙的。哎，吃吃吃吃吃，我好吃一个。嗯，我。妹子，你怎么不吃呢？我都爱吃甜品。快、嗯、吃吧。我原先也有一个妹子，跟你心眼一样好。那她现在呢？死了。以前家里没粮食吃。饿死了！要是现在在的话，跟你一样大。哥，哎，哎，对，哥这还有一串，你吃吃。哎呀，吃吃吃吧，你吃啊！这好了，还有没有啊？没有了，就买了三块啊。三块吗？真的？你看，你看，你看，你看，看看。哎呀，行行行行行行了，猴子哥下回进城里再给你买啊！你怎么骗我？在这样的国家里面，人人都是平等自由的。我们的延安政府，就是我们自己给自己做主的政府。这样的政府有什么好呢？问得好。这样的政府，是由共产党领导的民主政权。我们要建立一个。无产阶级专政的民主国家，没有剥削，没有压迫，没有特权阶级。在这样的国家里面，农民有自己的地种，工人有自己的工作，小孩子有书读。我们每个人都有房子住，大家可以吃得饱。穿的暖。糊涂了。买你好，你慢点。
干得不错啊！哎呀，咱这回可把刘建功给比下去了。这话不能这么说啊！人刘建功没枪没粮，能拉这么多人，不容易了。不容易了。共产主义靠的就是那套老人性。光靠主义有什么用啊？要没真金白银，谁跟他走？是啊。小团长，我们这边已经有一百二十人了。您那边呢？起坐。导游，大声点。报数：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快。这村里有不少人全参加了雷子峰的队。你们都给我听好了，这两天你们村儿有不少人都跟了雷子峰，当了土匪。别以为我们不知道，长官，我们都是被冤枉的呀，我们都。都没跟他，你还敢狡辩？你还敢狡辩？都给我带上来！快快，转！他们三个自己都承认了，还有什么好说的吗？来，让他们三个给我跪下！跪下！跪下！跪！这几个人就是他们的家属，我建议让他们好好跪两天，看你们以后谁还敢跟着李子峰。三四、三五、三六、三七、三八、三九、四十、四十一、四十二。报告团长，本小队应到四十二人，十到四十二人。报告完毕。好，四十二。<笑>哦，你都听到了，刘团长，您这才四十二个人，这点儿啊差老远了。这回您得听我们家少爷教去。瞎说什么呢？啊，不识话吗？你别看人数少啊，你看，一个个有纪律、有组织的，在主义的指引之下，大体上来，以一当十，刀枪不入啊。啊，厉害啊！啊，谁输谁应该不知道呢。弟兄们，人家可是。刀枪不入啊！将士们，不要相信雷子峰，他会把你们带上死路的。在这一带闹得太凶了，我怕把事情闹大了，他会带人过来报复。要不，咱们见好就收啊
们谁要敢再跟着雷子走，就要在这下场。雷兄啊，我真佩服你，在不到一个月的时间，拉回来一百多人，我是甘拜下风啊。哎，现在认输还太早啊，谁下了最后还不知道呢。要不这样吧，我们来办一场友谊赛，大家派人出来比比，看谁的武艺高强，怎么样？友谊赛，同志们，你们说呢？好，好，好，好，非常好。哥几个，都给我们压春喜啊！压春喜，春喜，压春喜！春喜，春喜，压春喜！春喜，压春喜！压春喜，被绿说这一赔三呢，一赔三，你妈一赔三，这玩意一赔六，一赔六，一赔六，一赔六。春喜，看你的了，放心吧，雷爷。我看今天分不出胜负了。好啊，既然是友谊比赛，我看就点到为止。今天算打个平手啊？平什么手啊
不如我们来比比刘庆功。雷子峰，你要干嘛、啊？你该不会是怕了吧？<笑>好啊，怎么个比法？你定。好。大哥，你是？好！好！好！好雷兄，这是好枪法。到你了。我，我没有枪啊。真是把好枪啊！船长，我来。石头，我不会拿枪对着自己的同志的。等等，瞧不起我是吗？没这个意思。你不就不打自己同志吗？我不是你同志。来，雷爷，雷爷，这这，雷爷，这这真不行啊！这没事，来，来呀、啊，刘军工，开枪。来呀！吹洗，吹洗，别！吹洗！你怎么来了？出事儿了！出什么事了？雷爷，今天早晨，八冲和丁大胜带着伪军鬼子进村了。他们把二主爹、嘎子兄弟，还有家财的叔叔给杀了。狗日的伪军！老爹，我问你，这鬼子为什么突然进村杀人啊？他们听说雷爷在村里拉队伍，警告我们不许和雷爷走，不然杀光村里所有的人呢。妈的！队长，起来！起来！起来！我相信你们报仇，报仇！站住！老雷，现在我们队伍还不成熟，现在去等于是以卵击石。他妈的，少管我！别怕死，自己带着。弟兄们，走！走！走！妈，你不能去。别你拦我。我不是拦着你，请你冷静一下。从时间上算，八重他们已经回到团城了。以你们这些人枪，能攻得下来吗？那你说怎么办？让神仙们白白送死！冲！我们是一定要报的，但是我们现在能做的，是从长计议。走，我们回去开会商量一下。要商量，你们商量，我自己想办法。雷子峰，你放心吧，我会冲动的。跟我走！走走,走！别去、啊，同志们！我劝你们别走。同志们，同志们，放心吧，兄弟。同志们，同志们就不要走啊！同志，不能去、啊。爷爷，咱真的去打团长？你当我傻了？就凭咱们这百十来号人枪，打什么团枪？不过发个炮楼应该没什么问题。阿福，附近的炮楼哪个好打？都差不多，相对来说啊，李庄的炮楼会好打一些。行，就打李庄。哎呀，简工，你为什么不拦着他们？就雷子峰那个破脾气
，我能拦得住啊？都别急，让我再仔细想想。团长，干啥？唐鹏，听石头说，你们家以前是做炮仗的。对啊。那我问你，那家里现在有没有现成的炮仗？有，大概还有黄纸石挂。有了。包子，你带一半弟兄们到车里埋伏。我带剩下的人从这边佯攻，引他们开火。到时候我们假装撤退，引他们出来，你就带弟兄杀他个片甲不留。好嘞，哎，你们几个跟我走，把我妹子照顾好了。好好阿福，上面的机枪靠你了。二楼角度抬掉，这四周又没有制高点，恐怕很难应付。我们就打几枪就走了，应该不会有什么大事的。连龙，你留在这里等，有受伤的弟兄我会送过来的，你好好照顾他们。好，你们小心，李爷。其他人，都跟我走。三儿，好。你说这这小鬼子啊，自己躲进团场了，把老子搁这雷子风眼皮子底下了，一天到晚的提心吊胆的不说，连顿可可的饭都吃不上啊！这天天的窝头咸菜，连屎都快拉不出来了。连长，再忍忍吧。听说丁团长在和小鬼子们谈判，说不定过两天。啊！不、啊、是，雷子风来了。快快关门！什么重武器，人也不太多，和那个传说中的雷子风不太像。看来这是有个土八路，我们要不要出去，从背后打他一下？要是能抓两个俘虏回来，咱的苦日子就熬到头了。好，你啊，带几个人赶紧出去看看，一看情况不对，赶紧全都给我撤回。好嘞，你们看，我来。谁他妈！
帮忙，我是假装撤退，果然没错，他们又回来了。另外，刚才埋伏的那边的内部人也回来了，跟他们合在一起了。看来人数还真不少。幸亏老子多了个心眼儿，啊！都给老子听着，没老子的命令谁都不准出去。青瓜蛋子就开了枪，这回去还得练。那现在怎么办啊？怎么办？拿喇叭过来！哎，喇叭过来！快！炮楼里的给我听着！你看老子叫雷子峰，你们现在被包围了，放下武器，立刻投降！要不我杀进去，先坑我吧你们！雷子峰，我久仰你的大名。是英雄的，站出来给我看看！你要真是雷子峰，兄弟别二话，立马投诚。去，通知狙击手，准备射击。是。别，别，别，别，别，别说！这小子没安生什么好心眼儿，你这一出去，他万一开枪怎么办？那么远距离，他们有那本事吗？阿福，准备好。希望你说话算话。老子现在就出来让你看看，我是不是雷子峰！喂，你们听好了，来到家雷爷一根毛，我就扒了你的皮！给我静着！还真是活见鬼了，真是那个雷子峰，给老子干掉他！楼上的三个狙击手全部被干掉了。什么？这这这疯子雷的名字还真不是盖的啊！这子弹打在脑袋上能弹回来啊？刘大，我听上次跟丁团长出去的兄弟说，那个疯子的手指头能打出子弹来，可神了！雷长，要不咱投降得了？什么？投降？你把小鬼子能绕到咱家人呐？那你说怎么办？怎么办？快！给那个那个小王庄李大麻子打电话，增援呢！给我打，给我打，快！是镇守炮楼，不可外出一步。兄弟，我爱莫能助啊！你少给我来这套！我告诉你麻子，你今天要是不出来给给给老子增援的话，老子就把你贩卖烟土的事儿给你捅出去，让你吃不了兜着走。兄弟，别介啊！咱这谁跟谁呀、啊？放心，我这就派军营过去。别问我，天黑之前我要是看不见你的人，我就直接给赤田打电话，我就拉着你垫背。我李大麻子什么人，你还不相信吗？放心，天黑之前我一准到。连长，我们不会真的赶去增援吧？万一，万一这要是雷子峰使的调虎离山之计呢？你有老子不知道啊！咦，二弟兄，赶过去，这是雷子峰，他们随便放两枪，掉头往回跑，让他堵上毛子那个臭嘴，我们过去就完了。我，那万一遇上打援的呢？就带着二十个弟兄，那我不就交代在那了吗？去去，就让谢了给你个交代。别别别啊！我去，我去还不成吗？去，一百二百，给我来。
确定这个计划没问题吗？鬼子现在躲在团长里面不敢出来，李长炮都出了问题，只有向最近的小王庄求援。这里是小王庄的必经之路。二十个左右，全是伪军。太好了，准备战斗，准备战斗。团长，咱有这么大摇大摆走在路中间，不会埋伏啊？你懂个屁呀、啊、你！来的路上那么多能埋伏的地方，都没有遇到危险。你再看看，一马平川。他雷子峰再傻也不能找这么个地儿打援吧？排长，还是您厉害！点鞭炮。就就就这几个人啊,啊！对付你们几个，还用得着多少人呢？那那你们的枪呢？本来没有，这不有了。八路爷，那兄弟们也算是阵前起义了。什么？啊，起个屁的义呀！要不是拿枪顶着你，你能投降吗？我抽你！哎，徐宝。不许虐待俘虏，这是纪律。对对对对对，贵军的政策我早就听说了。坦白从宽，抗拒从严。您要是有什么吩咐，小的我无不照办。好，那你们把衣裳都给我脱了。啊。
你你开的吗？<笑>可以、啊。没爆啊！那怎么办？我带人再炸他一次。不行，我看不管用。这样吧，我们跟他们耗，老就不信他能剩多少子弹。行。队长，你也太小心了吧！哪儿那么多废话？让你去就去。一万，跟我来。嗯、看样子他们上当了。弟兄们，慢慢的往前靠近。跑，快！哎，咱们跑吧，跑啊！这一马平川的，他们在后面开枪怎么办？他们要一开枪，炮楼里的人就会警觉，他们不敢开枪。别动！没事的。哎呀，电话响起了。嗯